在庄民民联的民民同志们、乡亲们，俺代表县委、县骨委宣布，由原来咱们民民联委骨干扩编而成的海洋县抗日游击大队第三中队，今天正式成立了。经过县委、县骨委研究决定，这第三中队的中队长。由赵化龙同志担任，指导员由汪简同志担任，刘培同志继续留任文书。来，同志们呐，咱们要不要请新上任的中队长赵化龙同志给大家讲几句话呀？好，杨同志，行了，别闹啊，俺也不会讲话，嗯，俺们就表个态吧。李书记呢，是咱的引路人，以后咱就跟着李书记干，就是李书记的亲兵。李书记说打哪儿，咱就打哪儿。哎哎哎哎哎，等一等，等一等，华龙啊，俺得更正一下，不是李书记指哪儿就打哪儿，是党指到哪儿，咱们就打到哪儿。哎，那咱以后是不是就属于这个正规部队？那当然的。哎，李书记。咱这牌子都换了，啥时候给俺们也换身衣裳啊？那要是换的话，还是愿意穿从城里带回来的。那穿着都舒坦。当汉奸当惯了，别玩去。哎，同志们呐，其实呢，穿什么不重要，重要的是咱们要拧成一股绳，齐心协力打鬼子，早日把鬼子赶回老家去。打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子。打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！现在军分区感染上的同志身体恢复的挺好，太好了！来坐下说。哎，哎，对了，首长呢带来了下一步的工作计划，主要呢就是继续扩大地雷战的战果，充分利用咱们赵家庄现有的资源，多研究制造各式地雷，切断小日本的运输线，让小鬼子永无宁日。好，那下一步就看你和华龙的了。嗨，你们两个一定要。紧密配合，争取把咱们赵家庄的抗日活动向前再推进一步。是，我一定好好配合华龙同志的工作，您放心。<笑>坐下，坐下。哎，哎，对了，李书记，我刚来的路上怎么看到还有一个日本人啊？啊，那是咱们抓的一个俘虏，俺看着他好像想投降，可以争取啊。明天俺不是要到军分区去吗？所以顺便把他带到。战同盟可能有用。对了，王奶同志啊，有件事情呢，俺想跟你谈一谈，你要有个思想准备。您说，你父亲邢天顺，还有他将要迎娶的那个三姨太，叫咱们一起抓获了。我爹，老爷，我叶云飞没做啥伤天害理的事儿。要是真跟着您死到这儿，我得多冤呀！我得多冤呀！别哭了，俺还没死呢啊！等俺死了，你再哭丧吧。纸烟，真是纸烟吗？是我，闺女，那闺女啊，纸烟，你怎么在这儿呢？跟爹说，组织上派我来这儿当指导员。
这真是天未绝人之路啊！不过你啊，俺听说了你当共产党了，可是爹不相信呐、啊，这没想到还还能指导员，哎呀，那是当官的呀，闺女。哎呀，这是俺爹有救了，来，闺女。给爹送吧，来。扔这干啥呢？这傻孩子，快点解呀，要不然来不及了，快点。我们是共产党的队伍，对待汉奸，组织上有组织上的规定，不是我说放就能放得了的。死心眼啊！规定是规定嘛，人是活的呀，这这要是换个别人也就算了吧，别忘了俺是你爹呀、啊，爹，我也无能为力呀、啊，我要是违反规定放了你，我不就跟你同流合污了吗？我怎么向组织交代？怎么向老百姓交代？这意思是不是就是说，你不想救你爹呀？你难道就就等着那些人来了，一会儿把你爹给弄死啊？啊！爹辛辛苦苦把你养大了呀，孩子，不是说让你跟那些人一起害你爹呀。爹最疼你，你小时候，爹最疼的就是你呀，你忘了没有？你喜欢骑大马，哎，爹就在地上趴着，你骑在爹的背上，在屋里转过来转过去，哎呀，那时候多高兴啊，是不是？爹，你的养育之情。今天这一步，都是你自己一步一步作的呀！你为啥不想想你都干了些什么？你知道吗？你和小日本狼狈为奸，害了多少乡亲！不想想，那都是鲜活的生命啊！现在你想保命，那些被你害死的人命，不是命啊！啊！哎呀，俺这也不知道是做了什么孽了，才养出你这个白眼狼啊！俺忘不了啊！你七岁那一年，俺带着你去河边玩啊。你看见河里边有莲花，你哭着闹着给俺要莲花，你是个憨鸭子，不会浮水啊！可是你非要要咋办呢？莲花是给你捞上来了。你知道不知道啊？纸烟呐！你爹差一点让水给淹死啊！爹，别再说了。你知不知道，看到你这样，我心里更难受。这心跟刀扎一样，这都是你一刀一刀扎的呀！哎呀！是故意的，爹。我想不明白，我想不明白你为什么不把枪对着日本鬼子，我也想不明白你为什么要给日本鬼子做汉奸呢？爹，你不配做个男人，你不配。
配做个中国人的你。给住口！老子大不了一死嘛，用不着你来教育了。只当没有你这个闺女不就行了吗？你走吧，不用救俺。为你背主、背叛民族、背叛国家的行为感到羞耻。啥事儿啊？不是，你这啥意思呀？输一个人？啊，俺知道了，是输那个女戏子吧？聪明。人放哪儿了？哎呀，哎，你来晚了。那个女戏子呀，已经被活埋了。啥？喂，这这这，埋哪儿了？村口所呀。这，哎呀，这。土匪啊，土匪就是土匪啊！三炮，云飞，三炮，三炮，云飞，三炮，你没死啊？那师哥，当然能带走了。再说。这燕云飞，他也不是汉奸。三炮，给我解开，疼死我了
华龙兄弟、啊，华龙兄弟、啊，华龙兄弟、啊，给俺们也解了吧。你说啥？把你解了？邢天顺，你罪大恶极，够死一百多次的。你闪开！啊、我现在就送他死一回。行了，三宝，你呀、啊，就等着公审吧。啊，走吧。啊，啊，三炮的女人你也敢碰？不小黄了你？云飞，别怕，走吧。老子但凡能出去，俺把你们一个个全打我挂。千刀万剐。三宝，慢走啊！师哥，大人不言谢了。行了，快走吧。哎，哎，对了，这个你拿来。你这是干啥？你知不知道，俺现在是共产党员，你这样做，在俺们这儿就叫做拉拢腐蚀。你就拿着吧，俺三炮又不缺钱。你插不插钱跟俺有啥关系？拿着，再有一次。俺连你一块儿抓，走吧。行，谢了。走。哼，依俺说，邢天顺这种人就应该马上杀掉。他是刑村据点最大的汉奸，放了他，怎么对得起乡亲们啊？怎么向乡亲们交代？依俺说呀，事不宜迟，马上拉出去毙了！行行行行行，你吵吵啥呀？别那么激动，行不行？是，你说的没错，邢天顺确实是个大汉奸，天天是无恶不作，祸害乡里，欺负老百姓，而且还心甘情愿的给小鬼子当这个走狗。杀他一百遍也不为过，可是你有没有想过，你杀了一个刑天顺，那如果吉田再找第二个刑天顺来，比他还坏，那咋办？呃，不是，华龙啊，你这么说你啥意思呀、啊？俺的意思吧，就是以教育为主，好好的教育教育他，说不定能为咱所用。这怎么可能呢？你别白日做梦了，这不是他走。哎，黄龙同志，王指导，俺们正聊你爹的事儿呢，你是咋想的呀？关于我的态度呢，我已经跟李书记表明了。这个邢天顺的事儿，我还是回避的好。如果你俩非要让我拿个意见的话，我建议是把他押往军分区，让军分区来审讯和判决，这样最公正也最公平。当然啊，这只是我个人的建议，主意还是得你们自己拿。嗯，那你们先聊，我就不打扰了。哎，不是，哎。
，高龙。哦，请进。哎，你来了，请坐。哎，你来的正好，我今天去找你啊，看你和刘奎在谈我爹的事儿，我就回避了。嗯，不过我告诉你啊，咱们制造烈性炸药的原料啊，解决了。啊，真的？真的。这太好了。啊、哎，你快说说，从哪儿解决？准确的说呢，是小鬼子已经给咱们送来了。那个，王指导员，你你你是,是胡说八道了吧？怎么胡说八道呢？小鬼子不是每年给咱们村里老百姓送肥田粉吗？是啊，不是那肥田粉啊，是小鬼子为了让咱们这个乡亲啊交公粮增产用的，这跟炸药那没啥关系啊。<笑>这个你就不懂了吧？肥田粉里含有大量的硫酸铵，这个硫酸铵呢，能够提炼出提取制造烈性炸药的原料份儿，叫做硝酸铵。有了这个硝酸铵，咱们就不愁造不出烈性炸药了呀！哎呀，我的娘啊！哦，原来是这样。这个一定要保密，万一传到小鬼的耳朵里，那可就麻烦了。啊，对。找我啥事儿啊？啊，还是有件事儿想跟你商量一下。你爹这个事儿吧，俺觉得你还应该劝劝他，最好能让他戴罪立功。华龙，我明白你的意思，但是我今天晚上见到我爹了，他不听劝，一点悔改的意思都没有，所以咱们还是别抱希望。这个抓住秦天顺，他只要去公审，那就死定了。他，啊，告别，起来。这不是让你看人呢，你干嘛呢？还睡上觉了，还还喝酒，睡着了。赶紧的，华龙哥让俺来带人，人呢？服了。工具和器材，然后呢，你得马上派人到县城去把这些东西买回来，因为有了这些工具和器材，我们就能马上进行提炼了。哦，行，你放心吧，跑腿的事儿，俺最在行。哥，哥，哥，哎，怎么了？出事了？咋了？邢天顺跑了。啥？让你站岗，你竟然睡着了！你知道邢天顺是什么人吗？啊，你知道你放走了他意味着什么吗？小彪，你知道你担负了多大的责任吗？俺，俺不是故意的，什么？你还想故意放走他呀？不是，你这话啥意思吗？小彪，你老实告诉我，是你自己自愿放走邢天顺那个老东西的，还是背后有人指使你？你放屁！啊，你要是自……啊，你要是故意放他走的，俺就生儿子没撇儿。那就是有人指使你干的。你会不会说人话了还？啊！放开！你刚才说是谁支持的俺？放开！小兵，你给我松开！我松开！松松开！我松开！松开！住手！都给我松开！我去！哎！哎！哎！哎！哎呀！华龙，你看看，你看看呀！啊！
，简直是无法无天了啊！说，怎么回事？哥，你不是让我带刑天顺去军区受审吗？然后我就赶紧去关押刑天顺的地方看看。然后我这一进门，小编确实是睡着了，赶紧推门进去一看，刑天顺早就跑了，这不只剩下桌子上这绳子了吗？小编，你说你也是，你睡什么觉啊？你关键时候，站住！好了，哥，那邢天顺是咋跑的？俺真不知道。是，俺睡着了，是俺不对。可是那绝对不是俺故意给他放走的。你这叫玩忽职守。叫，啊！让你睡觉。哎呀哥，别动手，哥！哥，俺错了，俺不应该给他放跑了。你咋打俺都不说，你就打俺吧。阿龙，你听见了吗？这可不是俺瞎猜疑吧？你看这绳头，一看就是刀子割断的。如果不是咱们内部出了问题，这邢天顺身上怎么会有刀子呢？邢天顺进来的时候，我上上下下全部都搜遍了，他身上根本就没有刀子嘛！你他娘的就认出来俺是那家了是不是？那你告诉我谁是那家？去了，吵吵什么呀？你们现在这么吵吵，就能把邢天顺给吵吵回来吗？告诉你。这个内奸一定要查出来，不管他是谁，站起来。事情已经发生了，该调查就还得调查，但是工作也还得工作。你们俩过来。照这个单子，到县里一样不落的给我买回来。俺不识字，哎，小白，拿着。走了，哥。哎，哎，王龙，这事情还没有调查清楚，你怎么能让他去执行任务呢？哎，刘贵同志，不是我说你，你说你要文化比他们俩有文化。啊，要职位，你是个文书，你怎么能在没有证据之前就怀疑革命同志呢？啊？哎，华龙，你说这话什么意思？咱们的汉奸不查了？当然要查，不仅要查，要仔细的查。不过最重要的一点，我要提醒你，凡事都要讲究证据。啊，我去看一看安排好的布雷区。啊。邢大队长，你还有脸活着回来？孝顺天皇，宁可杀身成仁，也不做敌人的俘虏。说说，为什么回来？太君，俺邢天顺也是顶天立地的汉子。俺之所以敢回来见太君，那是因为俺要复仇啊！太君，俺想好了呀，俺要在赵家庄修建一座炮楼。这炮楼只要立起来，它就像钢针一样扎在土八路的眼眶上，他们的眼睛球感动一动，俺就扎瞎他的眼睛。对，扎瞎他。秦大队长，你说，你可以在赵家庄修一座炮楼？带你家去，你怎样？修这种吗？我已经想好了，我把赵家庄周围所有村庄的力量调动起来，有钱叫他出钱，有力叫他出力，尽快的把炮楼给修起来。对，用最快的速度把炮楼给修起来，不出力不出钱的拉出去枪毙。
带队长，我念你们。对黄军忠心不二的分子，不要你。三太君，但是以后再有羞辱黄军的事情发生，我绝对放不过你。是。修剑炮的，对黄军有利，所以你们马上行动，一定要在最快的时间里把炮楼在赵家庄修起来。绝不可以让土八路再在赵家庄肆意妄为。是。司令官要的茶叶准备的怎么样了？好了好了，文范，谢谢你经常招呼俺的生意。哎呀，跟我你还客气什么呢？赶紧的，把茶叶给我吧，我这还有紧急公务呢。好，好，好，你跟我来。今天太君准备了上等好茶，刚从河南运来。的啥情况这么紧急？老丁，把这封信交给华龙，告诉他日军会有很大的行动。事务一迟，让他做好防范。放心吧，我马上安排大餐去办。站住，陆挺！站住，不行！俺没什么路挺，俺有急事找你们赵化龙赵队长。赵队长，你找俺们赵队长干啥？俺给赵队长送茶叶来了。送茶叶？你离我这么近干啥？侯队长，送茶叶也算事啊？没啥急事，你回去吧。小朋友，还真有急事找你们赵队长。谁跟你是朋友了？哼，你别以为俺想你就骗俺。俺们赵队长根本就不喝茶。看你这样也不像个好人。你爹是自然情报的特务，把我拘起来。阿、啊、道，你们在这里继续观察。我把这个狗特务交给赵队长。是，狗特务快走，拿你自行车。快走。黄龙哥，咱这这么费劲的倒腾这些肥田粉干啥呀？就是啊。你说咱多做几颗雷不行吗？咱在这天天晒晒晒晒晒啥呢？晒、就是。行了行了行了，你们知道个啥呀？啊，严格按照汪指导员给的程序来，啊，这里边学问大着呢，不该问的别问，快点吧。哦、快坐、哎，快一点，好好好，把我举起来。黄龙哥，俺招一个特务。特务？啊，铁蛋。你可以呀、啊，现在火眼金睛啊，都能抓特务了。哎，你咋知道他是特务的？俺、嗯、看他不像是好人，是不是特务？俺是特务，俺是特务。你这个小……你……哎，好了好了好了，你去站岗吧，把这个特务交给俺啊。是。走，走。一路辛苦了，大山坐。啥情况？这次鬼子从即墨调了两个中队，来势汹汹啊！他们想干啥呀？他们想在这里建炮楼。建炮楼？嗯，看来他们想利用这个据点，割断咱们大泽山军分区跟外界的联系，把咱们的八路军武工队困死在大山里。看样子，这次小鬼子是志在必得，摆明了要跟咱们大干一场，所以咱们也得小心啊。想在俺们赵家庄建炮楼，那简直就是做梦！得先问问俺们抗日游击队同不同意，俺给他们做一桌好菜，备着，来一个消灭他。在座的诸位，都是黄军十分信任的勇勇将士。此次行动，大家务必抱着破釜沉舟、视死如归的勇气，一举拿下八路军这个据点。金某方面，也将派出两个中队配合我们这次的行。动。我们这次是兵分三路，一举拿下赵家庄。高桥军。
天大队长，你们两支队伍合成一路，从东南方向进攻张家庄。是。江队长，你带你的队伍从西南方向攻击张家庄。是。寂寞的两个中队从正南方向发起进攻。我们明天一早出发，一定要一举拿下张家庄。今天这次是下了血本了。他不仅把自己的人马全都调了出来，而且从即墨还调了两个中队的兵力。那这样看起来的话，形势对咱很不利啊。嗯，兵力实在太悬殊了。即便是咱们埋雷，那也不可能一下炸死所有的敌人。那咱们的地雷使完了呢？双方交火，从兵力、人员。咱都不是鬼子的对手，所以这场仗不能硬来，咱们应该取巧，打他的七寸。这是个好想法。哎，你有什么具体的计划吗？你看啊，鬼子从三个方向，东西南，进攻咱们赵家庄，咱们在沿途上一定全都埋好雷，打得过就打，打不过咱就撤，让鬼子来，直接进入赵家庄。就等于把赵家庄给鬼子了。对呀、啊，就是给他们，让他们先进来，等他们力量薄弱的时候，咱们再杀回去。他们只要进了村儿，就让他们知道知道什么叫真正的地雷战。让乡亲们全部转移到后山，做长期的战斗准备，以防鬼子像上次一样围山。乡亲们，先撤，我去那边看看。大家都快点啊！小辫怎么样了？正忙着呢，花龙哥。啊，唐二叔，哎，累了就歇会儿啊。俺不累。二叔啊，你咋样了？花龙哥，你看看俺埋的这雷咋样？挺好啊，越来越有进步了啊！<笑>大家都听好了，抓紧时间干，给小鬼子准备一道大菜啊！哎，你咋来了？啊，过来看看。乡亲们都撤了吗？啊。都撤了，好。呃，花楼啊，呃，你看看俺能干点啥？啊，这样，你帮俺看着点啊。哎，抓把劲儿啊！好的。哎，二叔，需要俺帮忙吗？不需要，你赚两块钱。你怎么说话呢？你这。二叔，你认真仔细点啊。俺去那边买了啊！俺今年去哪儿去？刘坤，刘坤，哎，来了。
，来了。叫什么？叫什么呀？叫魂呢？是啊，俺就叫你的魂呢。俺问你，你是不是把俺雷拿走了？啊，拿了，俺给埋了。不是，谁让你从俺这拿的雷？你给俺埋了，埋哪儿了？给拿回来。不是，这你你再找一个不就行了吗？你懂什么呀？上面埋的全是畜生粪便，你得连环雷连着用，你懂吗？你看，看，看，看，看，看，你找找找过来的。啊，行行行，俺再给你找一个粪便雷啊！你真是，说拿拿你也不不说一声，你拿。给给给，粪便雷啊！